Was geht, Leute? Das Wetter ist super schön. Lini, bist du bereit? Ja, natürlich. Auf geht's, Lini. Hervorragend. Endlich mal wieder laufen und Kalorien verbrennen. <lacht> Schweden. Ich war noch nie in Schweden übrigens. Also ich glaube, hier lässt sich's auch ganz gut leben. Drückt's mal den Namen. Wir sind im Halbfinale und treffen dort dann auf Chelsea. Hi Leute und herzlich willkommen zu Episode Nummer 2. Ich hoffe, die erste Episode hat euch gefallen und euch geht's gut soweit. Ich bin jetzt gerade vom, vom Abschlusstraining heimgekommen, weil wir morgen schon wieder spielen. Wir spielen morgen um 14 Uhr gegen Duisburg. Und deshalb will ich euch in der Episode ein bisschen zeigen, wie ich mich aufs Spiel vorbereite, was ich so am Tag davor mache, wie unser Abschlusstraining ausschaut und ja, was ich dann auch am Spieltag mache. Wir spielen ja schon um 14 Uhr, deshalb ist eh nicht so viel Zeit, aber ich versuche es so spannend wie möglich zu machen. Guten Morgen ihr Lieben, ähm, neue Woche. Ich bin gerade im Campus angekommen, da im Hintergrund sieht man so ein bisschen unseren Trainingsplatz. Ja, wir haben spannende Aufgaben vor uns. Wir fliegen heute nach Schweden, nach Malmö, für unser Champions League Rückspiel morgen. Und wir fliegen dann direkt weiter nach Wolfsburg, weil wir am Sonntag im Halbfinale gegen Wolfsburg spielen, im Pokal. Von dem her spannende Woche, spannende Spiele. Und ich nehme euch natürlich mit auf Reisen so ein bisschen. So Leute, eine neue Woche gestartet. Sie fängt genauso an wie die letzte, nämlich mit dem Corona-Test was ganz Neues. Ich habe am Wochenende nicht gespielt, weil ich gelb gesperrt bin und darf auch am Mittwoch nicht spielen. Aber ich hoffe, dass ich trotzdem mitfahren kann. Ähm, ja, vielleicht muss ich mal an meiner Spielweise arbeiten. Mal gucken, wie es wird. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass wir es schaffen können am Mittwoch. Und ich hoffe natürlich, dass ich mitfahren kann. Dann kann ich da auch noch ein bisschen euch weiter mitnehmen. Das wird sich einfach, ich glaube, morgen klären oder heute Nachmittag. Und ja, dann sehen wir weiter. Was geht, Leute? Another beautiful day hier in NRW. <lacht> also ich mache mich jetzt gerade auf dem Weg. Für mich geht es jetzt ab in die Reha. Kurzes Update. Sieht eigentlich ganz gut aus für mich jetzt gerade. Heute geht es aufs Laufband. Freue ich mich schon drauf. Endlich mal wieder laufen und Kalorien verbrennen. <lacht> Was steht heute am Plan? Ich bin jetzt angekommen, muss meine Sachen noch ein bisschen packen hier im Campus. Oh, die Sonne. Wir haben richtig schönes Wetter übrigens, ich hoffe in Schweden auch. Und ja, ich nehme euch jetzt mit. Na Mädels, freut ihr euch? Sehr. Auf welches Spiel mehr? Beide. Beide, wir denken von Spiel zu Spiel. Oh, <lacht> uh, da ist unser Bus. Mir sind mir, so sieht's aus. Das ist übrigens so unser Campus, Leute, damit ihr den auch mal seht. Hier übrigens unser wunderschöner Platz. Heute haben wir schon das Abschlusstraining gehabt. Wir haben um 14 Uhr trainiert, wir haben davor eine kurze Besprechung gehabt. Ähm, meistens trainieren wir um die Uhrzeit, wie wir dann auch am nächsten Tag das Spiel haben. Das Abschlusstraining ist immer so ungefähr so eine Stunde, also ganz, ganz entspannt. Und meistens haben wir ein ganz normales Aufwärmen, dann macht man kurze Sprints, dann macht man auch 6 gegen 2 oder Höhe, wie man in Österreich sagt. Ähm, dann haben wir eine Passform und ein Ballhaltespiel. Ab und zu haben wir auch Abläufe. Und meistens machen wir zum Schluss dann Flanken und Ausschießen. Beim Ausschießen hat Team Alt, also ich bin leider schon im Team Alt, ähm, wir haben heute gewonnen. Deshalb kann ich darüber hinwegschauen, dass ich schon im Team Alt bin. Sonst heute werde ich jetzt nicht mehr so viel machen. Das Wetter ist zwar voll schön, aber ähm, vor dem Spieltag mache ich meistens nicht so viel. Ähm, ich werde jetzt noch kochen, dann werde ich noch mobilisieren, ich werde mir nur ein bisschen dehnen und dann eigentlich ganz entspannt und gemütlich aufs, aufs Spiel vorbereiten. Hi Leute, ähm, ich habe die Nachricht bekommen, dass ich mit nach Budapest reisen darf, das heißt, ihr kommt natürlich auch mit. Ähm, ansonsten hatten wir gerade Training und das Wetter ist super schön, deswegen werde ich mich gleich auf den Balkon einfach hinlegen und die Sonne genießen. Ansonsten steht nicht viel an heute, eigentlich nur chillen. <lacht> Wir sind gut beim Hotel angekommen. Tada, Hotel. Und das Wetter ist super. Das könnt ihr sehen hier. Ähm, die Stadt ist eigentlich auch mega cool. Ist irgendwie mal was anderes so. Schweden. Ich war noch nie in Schweden übrigens. 
erste Mal Schweden, kann ich sagen. Check. Wir werden jetzt noch eine kleine Runde spazieren gehen, einfach ein bisschen frische Luft schnappen. Hier kommt meine Spaziergang. Looking fresh. Hello again. Ich bin jetzt in meiner Küche und da habe ich den Reis, der ist eh schon fertig eigentlich. Dann habe ich noch ein bisschen Brokkoli, Spinat, Avocado und Zitrone. Und dann habe ich hier noch ähm, ein paar Süßkartoffeln drin, ähm, Karotten und ähm, Zucchini. Ähm, für meine Soße ähm, nehme ich immer ein bisschen Kokosmilch her, cremig, ein bisschen Curry. Pulver, Kurkuma. Ähm, das mal gebe ich auch eine rote Currypaste rein. Ähm, ein bisschen Chili, ne? Und äh, mein Lieblingsgewürz oder eines meiner Lieblingsgewürze ist Chakalaka. Gebe ich einfach alles in den Topf. Das würzen, würzen, würzen. Ja, ganz easy peasy. Vergessen habe ich noch, dass ich noch einen Spritzer Zitrone reingebe. Ähm, dann du es eh nur noch aufkochen lassen. Ich weiß nicht, ob ich das schon ein paar Mal erwähnt habe. Und dann abschmecken und hervorragend. Ein bisschen scharf, aber gut. Und that's it. Carrie, wie gefällt dir Schweden so? Sehr schön. Sehr schön, oder? Super Wetter. Malmö liegt am Wasser. Richtig schön. Schon schön, Schweden. Also ich glaube, hier lässt es sich auch ganz gut leben. Und vor allem, Carrie sieht eh ein bisschen schwedisch aus. Kannst du eigentlich schwedisch? Ja, äh, immer noch. Wow. Ja, schnell. Okay, passt. Ähm, bei einbeinigen äh, Geschichten, bei einbeinigen Übungen, merke ich immer wieder, dass mir noch die Kraft fehlt. Aber ähm, ja, da muss ich einfach noch ein bisschen geduldig bleiben und mir dabei noch so ein bisschen Zeit lassen. Aber es wird, es wird, es wird. Leute, wir sind wieder hier äh, im gleichen Hotel wie beim letzten Mal. Ja, ich werde heute nicht spielen, weil ich mit zwei gelben Karten gesperrt bin leider. Aber ähm, ja, ich werde die manchmal einfach so gut wie es geht anfeuern. Und ja, wir waren jetzt gerade frühstücken und jetzt geht es zum Spaziergang. Ähm, dann haben wir noch mal kurz Matchmeal und danach geht es auch schon los. Ja, für Hanna ist es ja ein spezielles Spiel morgen. ist ja eine schwedische Mannschaft und unsere Schwedin freut sich bestimmt schon, oder Hanna? Freust ja, du dich? mache ich. Äh, immer speziell hier in Schweden zu sein und ich bin nicht zu Hause. Du kennst ja auch ein paar, oder? So aus Schweden. Also ist doch immer speziell, wenn man so gegen Nazio Mitspielerinnen spielt. Ja, also klar, ich äh, habe mich, also ich spiele mich viele bei Nazio, aber auch habe ich also viel Verein zusammen gespielt mit den Verbänden. So. Tja, Hinspiel 3-0. Ich glaube, wir geben morgen noch mal Vollgas und ab ins Halbfinale, oder? Ja, mache ich. Los geht's. Also ähm, ich nehme euch wieder ein bisschen mit. Und ja, drücken Sie die Daumen. Abschlusstraining fertig. Ähm, hier ist Stadion für morgen. Ich freue mich schon, wenn es dann morgen richtig losgeht. Und ich glaube, wir sind bereit. Hallo, hallo und guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Heute ist Game Day, wie ich euch gestern verraten habe. Und ich werde jetzt gerne mein Frühstück essen. Es ist jetzt so drei, vier Stunden vor dem Spiel. Meistens esse ich ein Haferbrei oder eine Bowl. Heute habe ich beides. Ich werde noch ein bisschen mobilisieren, so 20, 30 Minuten. Dann werde ich mich ganz entspannt aufs Spiel vorbereiten, ein bisschen visualisieren und danach geht es dann schon ins Stadion. Drückt mal die Daumen. Ich hoffe, wir gewinnen heute und wir sehen uns dann später. Ciao! Yeah.
Morgen, Morgen. Ähm, heute ist Spieltag, also wir waren schon beim Frühstück. Ich habe so lange wie möglich geschlafen. Dann aktivieren, dann haben wir Mittagessen und am Nachmittag nur mal einen Spaziergang mit der gesamten Mannschaft. Und ähm, danach gehen wir, ja, haben wir Besprechung und dann geht es schon los. Dann fahren wir zum Stadion und dann können wir hoffentlich ähm, den Einzug ins Halbfinale sichern. Das wäre echt richtig, richtig cool. Und von dem her drückt uns die Daumen. So Leute, ähm, es war gestern relativ spät, deswegen habe ich mich da nicht mehr gemeldet. Aber ähm, ja, wir sind gestern leider aus der Champions League rausgeflogen. Ähm, waren dementsprechend auch alle bedient nach dem Spiel. Aber ja, ich fand eigentlich, dass wir gute Spiele abgeliefert haben. Ähm, Gerade im ersten Spiel hatten wir sehr viele Chancen, ähm, die wir nutzen mussten oder mussten. Im zweiten Spiel hatten wir auch ganz viele Chancen, die wir einfach nicht reingemacht haben. Dieses erste Tor wollte einfach nicht fallen. Ich glaube, wenn wir da ähm, in beiden Spielen ein Tor machen, dann läuft das ganz anders. Ähm, ja, nichtsdestotrotz muss man jetzt weiterschauen. Ich meine, wir haben jetzt noch drei, drei Tage, bis wir gegen Bayern spielen im DFB-Pokal. Und ähm, das Spiel ist genauso wichtig wie ähm, jetzt das Spiel gegen Chelsea. Deswegen ja, können wir jetzt nicht mehr ändern. Jetzt müssen wir uns weiter fokussieren auf, auf Bayern. Und ja, deswegen geht es auch heute schon wieder los zum Training. Ähm, ja, jetzt muss der Fokus einfach auf dem Bayern-Spiel wieder liegen. So, ähm, wir haben alles gut überstanden bis jetzt. Aktivierung war ganz gut und viel Essen, von dem her geht es mir gut. Und jetzt geht es ab zum Spiel. Ähm, ich bin ready. Sie Bayern. sind im Halbfinale und treffen dort dann auf Chelsea. Ich ähm, glaube, wieder ein richtig cooles Spiel und zum Spiel heute. Ja, wir haben in der ersten Halbzeit eigentlich ganz gut gespielt, obwohl Rosengard es richtig gut gemacht hat in den ersten Minuten. Ähm, haben dann aber das wichtige Auswärtstor geschossen und ich glaube, in der zweiten Halbzeit das Ganze relativ souverän dann drunter gespielt. Aber trotzdem Respekt an Rosengard, war echt ähm, super Leistung und es hat echt Spaß gemacht heute. Cooles Spiel, aber ich glaube, das ist Champions League immer. Und ja, ab ins Halbfinale. Ich bin happy, die Mannschaft ist happy, das heißt es regenerieren. Und am Sonntag Halbfinale gegen Wolfsburg, da treffe ich auf Lena. Lena, aufpassen, wir kommen. Und dann können wir dort hoffentlich den nächsten Sieg holen, obwohl es sehr, sehr schwer wird. Aber ich freue mich schon. Wir haben 3-0 gewonnen, also sehr, sehr cool. Wir sind sehr entspannt. Und wir <lacht> wünschen euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss. Ciao. Ja, heute ist der Tag nach dem Champions League Spiel. Ich ähm, bin ein bisschen müde. Ich glaube, man sieht so Augenringe und so. Ja, ist okay. Es geht. Ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, dann nach dem Spiel einzuschlafen. Vor allem, wenn wir so spät spielen. Also, meine Haare sehen auch aus. Naja, ähm, auf jeden Fall hoffe ich, dass wir euch wieder ein bisschen was zeigen konnten, ein bisschen einen Einblick geben konnten in unsere Woche. Ähm, danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, kommentiert das Video, schreibt rein, was ihr sehen wollt, was euch gefallen hat und ja, folgt uns und wir sehen uns nächstes Mal. Macht's gut. Tschüss.